Buat yang baru aja mampir di channel gua, klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan update video tentang Hon Kemek juga. Halo para kancu dimanapun anda berada. Oke, udah lama gua nggak bikin video, khususnya untuk video-video soal gaita atau bentuk sentrik. Jadi terima kasih yang udah setia dengan channel Altifacu X atau mungkin yang sudah lupa dengan channel ini ya. Mohon maaf. Oke, untuk video kali ini gua membahas khusus soal Valkyrie Next Square. Di sini gue tekankan gue bukan bermaksud untuk menggurui atau sok-sok paling bener. Di sini gue mencoba untuk membagikan pengalaman yang udah gue dapatkan selama bermain menggunakan Valkyrie NS. Valkyrie Next Square ini skill skillnya apa aja? Lalu gimana cara menggunakannya? Lalu bagaimana rekomendasi tim line upnya dan juga equipment rekomendasinya apa? Next Square atau disingkat NS adalah salah satu battle suit base rank A yang dimiliki Fuhua. NS bertipe bayu dan jenis serangannya melee. Berperan sebagai DPS dan fokus serangannya ada pada combo attack dan ultimate yang diperkuat melalui energy bar yang disebut sebagai ripple. Untuk Fuhua memiliki dua tombol serangan, yaitu tombol attack dan tombol ultimate yang digunakan sebagai combo attack. Untuk mempermudah penjelasan skill nantinya, tombol attack akan kita sebut sebagai tombol A dan tombol ultimate disebut sebagai tombol B. NS memiliki leader skill yang efeknya menambahkan max HP satu tim dan khusus fall tipe Bayu akan mendapatkan bonus critical damage. NS memiliki pasif skill ketika Baripel masih terisi, musuh yang terkena efek bleed Ignite atau Slow Move akan menerima total damage multiplayer lebih banyak. NS memiliki 6 jenis kombinasi serangan yang dinamakan Ricky yang terdiri dari 2 jenis basic attack dan 4 jenis combo attack. Untuk basic attack yaitu Ricky Darting Kite dengan kombinasi attack AAA dan Ricky Phoenix War dengan kombinasi attack BBB. Semua kombinasi basic attack ini akan mengisi bar satu ripple dan juga mendapatkan efek Iron Body. Lalu yang berikutnya untuk combo attack yang pertama adalah Ricky Raptor Strike atau AAB Kedua adalah Ricky Landing Claw atau ABB Ketiga adalah Ricky Talon Storm atau BBA Dan yang terakhir Ricky Moon Ansri atau BAA Setiap NS menggunakan combo attack akan mengkonsumsi satu bar ripple Setiap konsumsi bar ripple ini akan menaikkan physical damage dalam waktu yang singkat Dan serangan combo attacknya akan memberikan serangan physical damage tambahan Ketika serangan terakhir dari combo attack mengenai musuh, critical rate NS akan naik dan efeknya bisa ditumpuk atau stack. Selain itu, ketika NS menggunakan ABB atau AAB, pada bagian musuh akan muncul mark brand selama 10 detik. Dan ketika menggunakan combo BBA atau BAA dan mengenai musuh yang terkena mark brand nanti, akan menerima serangan physical damage tambahan. Ketika awal masuk medan perang, NS memiliki 3 bar ripple dan dapat menampung maksimal 5 bar selama bertarung. Ketika NS di luar arena, NS akan mengisi bar ripple dan ketika keluar dalam keadaan bar ripple kosong, akan mendapatkan total damage multiplier satu tim. Switch skill NS hanya memberikan damage physical, tidak ada efek khusus di skill ini. Dan untuk QTE NS, trigger dari musuh yang terkena float. Ketika QTE NS berhasil mengenai musuh, akan memberikan efek temperatur. Untuk evasion skill NS, ketika berhasil menghindari serangan musuh, NS akan memberikan efek temperatur dan mengisi satu bar ripple. Dan juga ketika NS berhasil men-trigger temperatur, NS akan mendapatkan critical rate. Kemudian untuk skill ultimate yang bernama Thousand Stars dapat diaktifkan ketika NS memiliki 100 SP. Ketika NS mengaktifkan ultimate, NS masuk ke burst mode dan mendapatkan 30% attack speed dan musuh di sekitar NS akan mendapatkan efek slow move speed. Selain itu, bar ripple akan terisi penuh. Semakin tinggi rank NS, maka ultinya akan semakin efektif untuk membunuh musuh dengan cepat. Dengan adanya skill menambahkan attack speed selama ultimate, skill untuk memberikan efek bleed ke musuh dan juga menaikkan damage physical lebih banyak selama ultimate. Tips menggunakan NS yang pertama yaitu selalu perhatikan bar ripple NS. Ketika bar ripple NS kosong, segera isi dengan basic attack. Jika sudah terisi, lalu gunakan combo attacknya. Di sini tujuannya untuk memanfaatkan skill NS yang bernama Vanguard, Magister dan Katastrof. Oke, untuk tips yang kedua, lanjutan dari tips pertama, untuk memanfaatkan tiga skill tadi, kita gunakan kombinasi attack yang optimal untuk NS, yaitu kombinasi attack AAB, dilanjut BBA, kemudian 
gunakan AAA atau BBB tergantung kondisi lalu ulangi lagi dari AAB kenapa menggunakan kombinasi itu? yang pertama, kenapa AAB untuk apply mark brand dan combo attack ini dapat memberikan efek flood ketika hasil musuh hancur dan bisa dimanfaatkan untuk men-trigger fog lain atau menguji pergerakan musuh selama flood lalu untuk BBA untuk menghilangkan brand musuh dan memberikan serangan physical damage tambahan dan combo ini lebih cepat untuk mengisi SP lalu AAA bisa dimanfaatkan untuk mendekati musuh ketika keluar jangkauan serangan NS dan juga bisa mengunci gerakan musuh ketika melayang di udara BBB bisa lebih berguna ketika musuh tidak bisa diangkat ke udara contohnya seperti boss atau ketika musuh berada di jangkauan serangan NS selain itu juga animasi serangannya lebih cepat dari AAA lalu kenapa ABB dan BBA tidak digunakan? kalau menurut gua alasannya hanya karena di kecepatan animasi saja tips ketiga bisa mungkin ketika ulti aktif dibarengi dengan mengaktifkan evasion skill NS untuk mendapatkan critical rate agar serangan ultimate nya lebih besar dari memanfaatkan penambahan critical lalu ada satu trik ketika menggunakan ultimate NS caranya ketika menggunakan kombinasi attack di bagian akhir kombinasi selipkan hold B contoh ketika menggunakan AAA berarti A dua kali hold B animasinya akan bergerak lebih cepat dan langsung masuk ke ulti tujuannya agar tidak perlu berhenti untuk mengaktifkan ulti ketika di tengah-tengah melakukan combo jadi untuk efisiensi waktu pada saat kita di tengah combo langsung masuk ke ulti tanpa harus berhenti terlebih dahulu untuk mengaktifkan ulti rekomendasi tim yang sering digunakan saat dibarengi NS ada dua tim ya yang pertama itu tim KMB, CH, dan NS untuk leadernya kita set KMB agar mendapatkan critical damage dan bonus ketika satu tim berisi tiga tipe bio untuk mendapatkan total damage multiplier dari KMB trigger skill evasion untuk mengaktifkan time fracture lalu disambung QTA, CH untuk mengapply impar ke musuh lalu dari CH memasang cross di field untuk tambahan physical damage ke satu tim dari pasif CH juga memberikan penambahan critical damage ketika melawan musuh yang terkena impar setelah itu NS menjadi eksekutor lalu yang kedua adalah tim DK atau Akuman Kurye A, NS, dan DP untuk tim ini lebih fokus ke solo NS dan dari dua fight ini cukup di luar arena dari DK sendiri memanfaatkan skill Akuman Kurye ketika shield aktif satu tim akan mendapatkan penambahan physical damage dan critical rate DP sendiri dimanfaatkan dari skillnya yang bernama Divine Penalty yaitu memberikan serangan petir ke musuh dan memberikan efek impair efeknya random ya jadi kombinasi untuk melawan boss dan alternatif ketika semisal tidak memiliki CH ketika sendiri masuk field bisa dimanfaatkan dari skill counter shield akan memberikan time fracture dan juga menambahkan SP satu tim set equipment apa yang cocok untuk NS oke okay, kalau untuk NS sendiri equipment yang cocok itu yang ada hubungannya dengan physical damage total damage multiplier critical rate atau critical damage lalu attack speed juga bisa lalu debuff yang berhubungan dengan pasif NS oke okay, dimulai dari equipment F2P ya dimulai dari weapon dulu yang pertama yang paling rekomendasi adalah stellar vortex lalu yang berikutnya adalah grip of tax one lalu yang ketiga adalah Ranger Gauntlet NS ini bisa menggunakan Tigmata, Runosuke, Akutagawa, 3 set berikutnya adalah Ekaterina set Ekaterina set ini berguna ketika menggunakan ketiga-tiganya untuk set berikutnya adalah Heartfell Memories atau Gift Set Stigma ini hanya bisa didapatkan dari event oke, lalu kalau semisal kita tidak punya tiga setnya, kita bisa pakai dua setnya saja yaitu menggunakan Dunosuke Akutagawa T dan M nya atau gift set T dan B tabel berikutnya ada mix and match, ini maksudnya gimana? di mix and match stigma ini bisa digunakan untuk mengganti kekurangan dari dua set stigma atau bisa digunakan jika tidak punya par stigma lainnya semisal Kaco hanya punya gift T dan B lalu untuk pengganti M nya bisa menggunakan antara Ekaterina M, SSAP Batori, atau lainnya contohnya seperti itu dan satu lagi kalau semisal hanya mempunyai Ekaterina M sedangkan di storage hanya punya Atila B dan Leon Sukete dan itu bisa dipakai 
kita mulai dari partainya NS ini hanya cocok antara Donosuke T dan Gift T lalu untuk part M bisa Donosuke lalu Elizabeth Batoli yang Athena M atau bisa juga kita Timbal Berry part B nya bisa dipasang Attila B atau bisa juga Fuma Pred lalu yang berikutnya bisa pakai Lear B lalu ada kondisi dimana kita harus satu versus satu seperti contoh di Memorial Arena itu melawan bos dan di field hanya satu musuh untuk T nya bisa menggunakan Jingwei M nya bisa menggunakan Ekaterina atau Rita Timbalberry atau Elizabeth Batory lalu yang B nya bisa menggunakan Athena B atau Fuhua Red atau bisa juga menggunakan Lear B nah dari list tabel F2P equipment ini tinggal disesuaikan dengan kondisi gudang kalau punyanya apa tinggal dicocokkan saja Oke lanjut ke bagian advanced equipment untuk weaponnya sendiri yang paling rekomendasi adalah weapon aslinya NS yaitu Skull and Hati lalu untuk alternatifnya bisa menggunakan Signal Scoundlet lalu untuk stigmatanya NS ini rekomendasinya menggunakan Rodinger Band TB lalu M nya Ekaterina untuk rekomendasi stigma lainnya, kalau ingin full set bisa menggunakan Dirac, Zoro, ataupun Cecilia Sariak. Untuk Dirac ini lebih condong untuk NS yang mainnya tag in tag out. Dan di efek M dan 3 setnya ini lebih condong untuk Valkyrie yang fokus pada ultimate dan burst mode. Zoro ini untuk NS yang lebih sering lama di field karena dari Zoro sendiri masing-masing mempunyai dua efek efek pertama itu instan untuk efek kedua itu ke trigger kalau misal bisa menghindari serangan musuh untuk stigmata sesila syariat ini minimal harus punya dua set efek dua setnya itu mengaktifkan bintang putih dan bintang hitam dan untuk bintang hitam ini lebih cocok untuk bermain basic attack untuk bintang putih itu lebih condong ke combo attack untuk di bintang putihnya adalah combo attack karena bukan basic attack jadi untuk burst attack itu masuk dan kalau untuk tiga set Cecilia sendiri ini lebih cocok kalau NS mainnya solo karena di efek tiga setnya ini setiap pergantian star atau bintangnya itu akan menaikkan total damage multiplier kalau untuk dua set sendiri yang pertama itu sudah dengar TB Zuru untuk yang optimalnya itu T dan B nya dirak itu pakai M dan B kalau untuk Cecilia itu T dan B Bagaimana kalau semisal hanya punya Schrodinger M dan B saja? Tidak masalah, yang penting efek dua setnya masih masuk. Dan untuk kekurangan partnya bisa disocokkan dengan tabel mix and match. Tergantung kacau punya yang mana. Atau kalau semisal tidak ada di bagian tabel rekombinasi ini, bisa menggunakan F2P stick mata. Lalu gimana kalau nggak punya dua setnya bisa campurkan jadi satu kombinasi? Semisal hanya punya Schrodinger T, M nya bisa menggunakan Ekaterina, B nya bisa menggunakan Dirac atau Zoro nah, gue ingin memberikan pendapat gue soal NS bagi yang masih baru main NS ini sangat cocok untuk didapatkan upgrade dulu sampai S itu sudah sangat menunjang di tier basic maupun di elite dan akan lebih bagus lagi jika dikejar sampai rank SSS karena itu untuk di tier master sudah sangat membantu sekali dan NS ini tidak berketergantungan pada equipment dari skill listnya aja ini udah termasuk bagus dan untuk physical damage nya rata-rata tinggi dan pakai equipment F2P dulu saja sudah bagus namun kalau mau dioptimalkan bisa menggunakan advanced equipment set jadi buat yang sedang mencari Valkyrie tipe bio, NS adalah pilihan yang tepat untuk para kanco F2P player yang suka mulung, segera didapatkan NS sampai ke rank S minimal dan naikkan sampai SSS. Oke okay, sekian dulu sesi in-depth guide Valkyrie kali ini. Mungkin ke tepatnya bisa membahas in-depth guide Valkyrie lainnya, atau mungkin juga bisa bahas stick mata atau weapon. Pokoknya stay tune aja di channel Aldi27X. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Lalu komen di bawah jika semisal ada sesuatu yang ingin didiskusikan soal Valkyrie NS, atau mungkin ada yang mau mengasih pendapat lain. Untuk kritik dan saran juga bisa komen di bawah. Oke, okay, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Untuk akhir kata, see you in the next video and ciao.